সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি তোমাদের ফিনান্স সাবজেক্টের অর্থের সময় মূল্য এই চ্যাপ্টারটা সম্পর্কে আলোচনা করব টাইম ভ্যালু অফ মানি এর আগে আমি একটি ভিডিও দিয়েছিলাম সেখানে আমি অর্থের সময় মূল্য অর্থের সময় মূল্য চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো করতে কি কি ভালোভাবে পড়তে হবে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করেছিলাম এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয় সেটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের সূত্রসমূহ সেটা সেটি নিয়েও একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছিলাম সেই ভিডিওটা দেখার পর যদি এই ভিডিওটা দেখো তাহলে তোমরা অনেক উপকৃত হবে কারণ আমি সব কিছুর একটি সিরিয়াল মেনটেন করছি প্রথমে আমি অর্থের সময় মূল্য চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো ভালোভাবে করার জন্য কি কি তোমার জানা দরকার সেটি নিয়ে একটি আলোচনা করলাম এরপরে অর্থের সময় মূল্য চ্যাপ্টারের একটি সূত্র নিয়ে আলোচনা করলাম সেটা প্রথম ভিডিওতে আছে এবং আজকে আমি গ্র্যাজুয়ালি বা সিরিয়ালি এটা অর্থের সময় মূল্য চ্যাপ্টারের বর্তমান মূল্য মূল্যের অঙ্কগুলো সম্পর্কে মানে কিভাবে বর্তমান মূল্যের অঙ্কগুলো তুমি সমাধান করতে পারবে অতি সহজে সেটা নিয়ে আলোচনা করব দেখতে থাকো এবং নেক্সট ভিডিওতে থাকবে আমার ভবিষ্যৎ মূল্য নিয়ে এবং বার্ষিক বৃত্তি নিয়ে ঠিক আছে এই চ্যাপ্টারে যাতে তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুব ভালোভাবে যাতে অঙ্কগুলো করতে পারো আনসার করতে পারো এবং বুঝতে পারো সেই জন্যই আমার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওগুলো দেখলে তোমরা এই চ্যাপ্টার সম্পর্কে খুব ভালোভাবে একটা আইডিয়া নিতে পারবা আচ্ছা তাহলে শুরু করি দেখো এখানে অর্থ মরসময় মূল্য চ্যাপ্টারের টাইম ভ্যালু অফ মানি আজকে আমাদের যেটা টপিক সেটা আমি তোমাদেরকে লিখে দিয়েছি বর্তমান মূল্যের অঙ্ক সম্পর্কে ধারণা রাখতে পারবো এবং আমরা জানি যে বর্তমান মূল্যের অঙ্কগুলো কি কি হতে পারে যেমন এককালীন আর একটা হচ্ছে মিশ্র নগদ প্রবাহ মানে এককালীন বর্তমান মূল্য কিভাবে নির্ণয় করব আর মিশ্র নগদ প্রবাহের ক্ষেত্রে বর্তমান মূল্য কিভাবে নির্ণয় করব এবং তোমরা জানো যে মিশ্র নগদ প্রবাহের ক্ষেত্রে দুই ধরনের অঙ্ক আসতে পারে একটা হচ্ছে বছরের শুরুতে এবং আর একটা হচ্ছে বছরের শেষে দেখতে থাকো দেখতে দেখতে থাকলেই তাহলে বুঝতে পারবা কিভাবে অঙ্কগুলো করা যায় ঠিক আছে ওকে তাহলে আসো আমরা নেক্সটে যাই সো ফার্স্টে আমাদের বর্তমান মূল্য নির্ণয়ের জন্য এর আগে আমি বলে দিয়েছিলাম আজকে একটু বিস্তারিত উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দিব যে বার্তাকরণ বা বর্তমান মূল্যটা কি ঠিক আছে আসো খুব মনোযোগ দিয়ে দেখো বার্তাকরণ যেটাকে ইংলিশে ডিসকাউন্টিং বলা হয় ও বর্তমান মূল্য মানে প্রেজেন্ট ভ্যালু এই বার্তাকরণটা হচ্ছে কি বর্তমান মূল্য নির্ণয়ের একটি কৌশল বার্তাকরণ কি বর্তমান মূল্য নির্ণয়ের একটি কৌশল ঠিক আছে দেখো বার্তাকরণ বলতে এমন একটি প্রক্রিয়া বুঝায় যার সাহায্যে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য একটি নির্দিষ্ট সময় পর অর্জিত মোট টাকার বর্তমান মূল্য বের করা যায় বার্তাকরণ আসলে চক্রবৃদ্ধির ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়া আচ্ছা বিপরীত প্রক্রিয়া কিভাবে হলো সেটা নিচে এখনই তোমরা বুঝতে পারবা কিভাবে আমি উদাহরণের সাহায্যে বুঝাচ্ছি অতি সহজে এবং চক্রবৃদ্ধিতে কি হয় জানো দেখো বিপরীত প্রক্রিয়া কেন বলে এখন দেখো চক্রবৃদ্ধিতে এক হাজার টাকার দশ পার্সেন্ট হারে এক হাজার টাকা এক হাজার টাকার দশ পার্সেন্ট হারে এক বছর পর হবে কত টাকা ক্যালকুলেশন করো এক হাজার টাকা দশ পার্সেন্ট কত একশো টাকা তাহলে এক বছর পরে টোটাল সুদ আসল মিলে কত হয় এক হাজার যোগ একশো সমান সমান কত এগারোশো টাকা বুঝছো আচ্ছা তারপরে দেখো দু বছর পর দু বছর পর হবে কত বারোশো দশ টাকা বারোশো দশ টাকা কিভাবে আসলো দেখো এগারোশো টাকার উপরে তোমরা দশ পার্সেন্ট করে দেখো কত আসছে একশত দশ টাকা এখন এই একশত দশ টাকার সাথে এগারোশো টাকা যোগ করো ঠিক আছে এগারোশো যোগ একশো দশ কত আসছে এই বারোশো দশ টাকা আসলো আচ্ছা এখন এটা তো গেল কি চক্রবৃদ্ধি মানে চক্রবৃদ্ধি কিভাবে হয় সুদ কিভাবে বের করি আমরা সেটা হচ্ছে সুদ আসলের উপরে আবার সুদ ঠিক আছে দেখো এটা সুদ যোগ আসল আগে আসল ছিল এক হাজার এক হাজারের উপরে দশ পার্সেন্ট ধরে আসলো একশো টাকা সুদ আসল হলো টোটাল কত এগারোশো এই এগারোশো সুদ আসলের উপর আবার দশ পার্সেন্ট ধরলাম কত হলো একশো দশ একশো দশের সাথে এগারোশো যোগ করে কত আসছে বারোশো দশ আবার এরকম বারোশো দশের উপরে দশ পার্সেন্ট এরকম এরকম করতে যাবে ঠিক আছে তো যাই হোক এটা তো আমি বের করেছি কি এক হাজার টাকা দশ দশ পার্সেন্ট হারে এক বছরের এক বছর পর কত পাবো সুদ সহ সুদ আসো এগারোশো টাকা দুই বছর পরে কত পাবো বারোশো দশ টাকা তিন বছর পরে এরকমে আবার এটার উপরে 
দশ পার্সেন্ট ধরে তারপর বের করতে হবে আমি এখানে তিন বছর দেখাইনি তারপরে দেখো তেমনি এখন উল্টাভাবে করব উল্টাভাবে দেখো তেমনি যদি এক বছর পরের এক বছর পরের এগারোশো টাকার দশ পার্সেন্ট হার বাটটার বর্তমান মূল্য কি হবে এক হাজার টাকা হবে এটি হলো বাটাকরণ মানে এই এগারোশো টাকার দশ পার্সেন্ট বাটটায় কত হয় তাহলে বর্তমান মূল্য এক হাজার টাকা এখন যদি আমি এভাবে সোজাভাবে বলি এক হাজার টাকার দশ পার্সেন্ট হারে সুদাসল কত এগারোশো টাকা এবার উল্টাভাবে করি যেটা বাটাকরণ এগারোশো টাকার দশ পার্সেন্ট হারে বর্তমান মূল্য কত এক হাজার টাকা ক্লিয়ার আচ্ছা এ ব্যাপারে ঠিক উল্টো প্রক্রিয়া বা সূত্র ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ পিভি ইকুয়াল টু কিভাবে বের করব এফ ভি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন দেখো আমি এখানে একটু বের করে দিয়েছি তোমরা একটু একটু ফোকাস করে দেই দেখো পিভি ইকুয়াল টু এফ ভি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন আচ্ছা আমাদের এফ কত ছিল এই যে এগারোশো টাকা এই এগারোশো টাকা তারপরে ওয়ান প্লাস আই মানে এক যোগ আই হচ্ছে কত এই যে পাটটার হার দশ পার্সেন্ট মানে পয়েন্ট ওয়ান জিরো টু দি পাওয়ার ওয়ান এটা ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এটা করে দেখো এগারোশো ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস পয়েন্ট ওয়ান জিরো মানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো সমান সমান এক হাজার টাকা আসে করে দেখো ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ নেক্সট দেখো তোমরা বর্তমান মূল্যের যে সূত্র সাধারণত তিনটা সূত্র বর্তমানের ঠিক আছে বর্তমান মূল্যের ভিতরে এখানে দেখো এককালীন অর্থের বর্তমান মূল্য এফ বি যেটা করলাম পিভি ইকুয়াল টু এফ ভি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন এবং আরেকটা হচ্ছে মিশ্র অসমান নগদ প্রবাহের বর্তমান মূল্য এটা আমি অঙ্ক করে দিব অঙ্ক করার সময় কিন্তু তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবো আমি তিনোটারই অঙ্ক করে দিব ঠিক আছে তাহলে দেখো মিশ্র অসমান প্রবাহের বর্তমান মূল্য যদি নগদ প্রবাহ বছরের প্রথমে বা শুরুতে হয় তাহলে সূত্র হবে এটা পিভি ইকুয়াল টু এফ ভি জিরো জিরো ধরতে হবে যেহেতু বড় বছরের শুরুতে প্লাস দ্বিতীয় বছরকে ধরতে হবে এফ বি ওয়ান এফ বি ওয়ান ডিভাইড এফ বি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার ওয়ান তারপর হচ্ছে এফ ভি টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার টু প্লাস এখানে এফ ভি এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস ওয়ান মানে কি জানো যেমন পাঁচ বছরের থেকে একটা বছর বাদ দিলে কত আসে চার বছর চার বছরের ইয়াটা ধরতে হবে আমি অঙ্ক করে দিলে তোমরা স্পষ্ট বুঝবা যে সূত্রটা প্রয়োগটা কিভাবে হয়েছে ঠিক আছে এখন মোটামুটি দেখে নাও অঙ্কটা যখন করব তখন বিস্তারিত বুঝতে পারবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা তারপরে দেখো যদি নগদ প্রবাহ বছরের শেষে হয় তবে কি হয় পিভি ইকুয়াল টু এফ ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার ওয়ান প্লাস এফ ভি টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার টু প্লাস তারপরে এফ বি এন পর্যন্ত এফ বি এন ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন এখানে এন বলতে কি জানো এখানে এন হচ্ছে নাম্বার অফ ইয়ার্স নাম্বার অফ ইয়ার্সের শর্ট নোট এন দ্বারা এখানে ডিনোট করা হয় নাম্বার অফ ইয়ার্স মানে বছর বছরের সংখ্যা ক্লিয়ার আচ্ছা বছরটাকে এখানে আর আই হচ্ছে সুদের হার সুদের হার এখানে হচ্ছে কিসের হার বাটটার হার ক্লিয়ার আচ্ছা তারপর পিতে পিভিতে প্রেজেন্ট ভ্যালু আর এফ বিতে ফিউচার ভ্যালু এটা তো তোমরা জানোই তারপর একটু বলে দিলাম এরপরে আমি অঙ্কতে যাব অঙ্কগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখবা অঙ্কগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখলে এতক্ষণ আমি যা আলোচনা করেছি তা স্বভাবতই সেটা বুঝতে পারবা ওকে আসো অঙ্কে আসো আচ্ছা এবার আসো আমরা অঙ্কগুলো দেখে নিই আমরা জানি যে বর্তমান মূল্য নির্ণয়ের জন্য মোটামুটি তিনটা সূত্র আছে এখানে এককালীন অর্থের ক্ষেত্রে আর একটা হচ্ছে মিশ্র অসমান মিশ্র অসমান প্রবাহের বর্তমান মূল্যের জন্য দুইটা আছে তাই না তো মোটামুটি এই তিনটি দেখে নিই দেখো এককালীন যদি আমরা অর্থ বিনিয়োগ করি সেক্ষেত্রে আমাদের কিভাবে আমি অঙ্কটা করব একটু দেখো একটি উদাহরণ দিয়ে দিয়েছি করিম দশ বছর মেয়াদি সঞ্চয় প্রকল্প হতে পাঁচ লক্ষ টাকা পেতে চায় সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার তেরো পার্সেন্ট হলে করিমকে কত টাকা জমা করতে হবে ঠিক আছে সঞ্চয় প্রকল্পে দশ বছর পরে কত টাকা পেতে চায় 
পাঁচ লক্ষ টাকা ক্লুগুলো আগে অঙ্কের ক্লুগুলো আমি দেখো এখানে হাইলাইটার দিয়ে হাইলাইটস করে রেখেছি তোমাকে আগে অঙ্কের ক্লুগুলো চিন্তা করতে হবে এখানে করিম দশ বছর এন সমান সমান কত দশ বছর তারপরে বলছে যে দশ বছর মেয়াদি সঞ্চয় প্রকল্প হতে পাঁচ লক্ষ টাকা মানে দশ বছর পরে কত টাকা পেতে চায় পাঁচ লক্ষ টাকা তাহলে এফবি কত পাঁচ লাখ তারপর তেরো পার্সেন্ট মানে হচ্ছে এখানে সুদের হার সুদের হারকে আমরা আই দিয়ে ডিনোট করি ছোট হাতের আই ইন্টারেস্ট যেহেতু আচ্ছা তাহলে ছোট হাতের আই ইকুয়াল টু কত স্মল লেটারের আই ইকুয়াল টু কত এখানে তেরো পার্সেন্ট তেরো পার্সেন্ট কীভাবে বের করেছি দেখো তেরো পার্সেন্ট ইকুয়াল টু তেরোকে একশো দিয়ে ভাগ করে পয়েন্ট তেরো আসছে ঠিক আছে তারপরে পিভি সমান সমান ওয়াট মানে প্রেজেন্ট ভ্যালু কত তা প্রেজেন্ট ভ্যালু আমি এটার মান বসিয়ে দিয়ে আমার প্রেজেন্ট ভ্যালুর আনসার আসছে এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার দুইশত চুরানব্বই দশমিক এক নয় টাকা প্রায় আনসার দেখো কিভাবে করলাম আমি সূত্রের মাধ্যমে বসিয়ে দিচ্ছি আমাদের পিভির সূত্রটা ছিল কি পিভি ইকুয়াল টু এফভি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন তারপরে নেক্সট দেখো নেক্সট দুই নাম্বার আর একটা উদাহরণ দিয়ে দিলাম ষোলো ব ষোলো পার্সেন্ট অর্থবার্ষিক এটা এই জন্যই দিলাম যে তো এটা অর্থবার্ষিক চক্রবৃদ্ধি চক্রবৃদ্ধি একটু বোঝানোর জন্য এটা চক্রবৃদ্ধিটা অর্থবার্ষিক হতে পারে মাসিক হতে পারে দৈনিক হতে পারে ঠিক আছে ত্রৈমাসিক হতে পারে আচ্ছা এই ষোলো পার্সেন্ট অর্থবার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে ছয় বছর পরে ছয় বছর পরে প্রাপ্য পঁচাত্তর হাজার টাকার বর্তমান মূল্য নির্ণয় কর তো পঁচাত্তর হাজার টাকা আমাদের হচ্ছে ফিউচার ভ্যালু তারপরে আই হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এন হচ্ছে ছয় বছর আর এম হচ্ছে দুইবার ওই যে অর্ধবার্ষিক বলছে তাহলে কয়বার আমাকে কয়বার কম্পাউন্ডিং সেটা বের করতে হবে কয়বার আবর্তিত হচ্ছে ওকে তাহলে সূত্রটা বসিয়ে দিলাম পিভি ইকুয়াল টু এফভি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই ডিভাইডেড বাই এম হোল টু দি পাওয়ার এন ইন টু এম তো এখন দেখো মান বসিয়ে দিলাম মান বসানোর পর আমার কত আসলো উনত্রিশ সরি উনত্রিশ হাজার সাতশো তিরাশি দশমিক পাঁচ তিন টাকা প্রায় ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে আমি অসমান অসমান যে নগদ প্রবাহ আছে সেটার ক্ষেত্রে দুটি আছে নিয়ম একটা বছরের শুরুতে আর একটা বছরের শেষে সেটা বলে দিচ্ছি দেখো নেক্সট আসো বর্তমান মূল্য নির্ণয় মিশ্র নগদ প্রবাহের ক্ষেত্রে তো বছরের শেষে বললে যা হয় আর কি বছরের শেষে বললে এটা হবে আমি তোমাদেরকে একটা ইয়া দিয়ে দিয়েছি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখো দুটি বিনিয়োগ প্রকল্প হতে নিম্নোক্ত নগদ প্রবাহগুলো প্রতি বছরের শেষে পাওয়া যাবে প্রতি বছরের শেষে বলে দেওয়া আছে তো প্রশ্ন বছর বলেছে এখানে প্রকল্প এ প্রকল্প বি বছর দেয়া আছে এক বছরে প্রথম বছরে এটা দ্বিতীয় বছরে এটা তৃতীয় বছরে এটা চতুর্থ বছরে এটা পঞ্চম বছরে এছাড়া এবং বি প্রকল্পের জন্য দেয়া আছে প্রথম বছর দ্বিতীয় বছরে নাই তৃতীয় বছর পঞ্চাশ হাজার চতুর্থ বছর নাই পঞ্চম বছর আশি হাজার এবং যদি বার্তার হার পনেরো পার্সেন্ট হয় তবে প্রকল্পগুলোর বর্তমান মূল্য নির্ণয় করো তাহলে দেখো এখানে প্রকল্প এ এর বর্তমান মূল্য নির্ণয় করলাম যেহেতু বছরের শেষে বলেছে তাহলে এফ বি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার ওয়ান তারপরে এফ বি টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার টু প্লাস এফ বি থ্রি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার থ্রি প্লাস এফ বি ফোর ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এফ বি ফাইভ ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার ফাইভ কারণ এখানে পাঁচটা বছর এই জন্য পাঁচটা বছর আসবে যে কয়টা বছরের হবে সেই কয়টা বছরের আসবে ঠিক আছে তখন আমি মানগুলো বসিয়ে দিচ্ছি প্রথম বছরে দশ হাজার ছিল দশ হাজার বসালাম এরপরে ওয়ান প্লাস আই পনেরো পার্সেন্ট তোমাকে বলে দিয়েছে যে পনেরো পার্সেন্ট এই পনেরো পার্সেন্টের আমরা পনেরোকে একশো দিয়ে ভাগ করে আমাদের কত আসছে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ টু দি পাওয়ার ওয়ান তারপর বিশ হাজার দ্বিতীয় বছরে তৃতীয় বছরে তিরিশ হাজার চতুর্থ বছরে চল্লিশ হাজার পঞ্চম বছরে পঞ্চাশ হাজার এবং দেখো এখানে সব ওয়ান প্লাস আই দ্বিতীয় বছরে যেহেতু তারপরে হোল টু দি পাওয়ার টু তৃতীয় বছরে হোল টু দি পাওয়ার থ্রি চতুর্থ বছরে হোল টু দি পাওয়ার ফোর এবং পঞ্চম বছরে হোল টু দি পাওয়ার ফাইভ তো অঙ্কটা এভাবে আসলো এখন এই জিনিসটা একটু দেখাবো প্রকল্প বিয়েরটা প্রকল্প বিয়ের যেহেতু দ্বিতীয় বছরে নাই যেগুলোতে থাকবে না সেগুলোতে জিরো জিরো হবে তাহলে আমাদের এটার সূত্রটা আগে লিখে ফেলবো লিখার পরে তারপরে যেটা থাকবে না সেখানে জিরো বসাবো আমরা ইজিলি অঙ্কটা করে ফেলতে পারবো আমি তোমাদেরকে এই ভিডিওর সম্পূর্ণ স্থিরচিত্র ভিডিও শেষে দিয়ে দিচ্ছি
তোমরা অঙ্ক করে নিও এবং আশা করি তোমরা অঙ্ক বুঝতে পেরেছো এবং আমার নেক্সট ভিডিওতে আসবে ভবিষ্যৎ মূল্য এবং তারপরে আসবে বার্ষিক বৃত্তি বা এনুইটি যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেকে এই জিনিসটা বুঝে না আমি খুব ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তোমরা পাশে থাকবে এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে আল্লাহ হাফেজ